Bangungot ng kahit na sinong motorista ang nangyari kamakailan sa Muntinlupa City. Napagtagilid ng crane sa ginagawang Skyway Extension Project. Hanggang nasagi nito ang steel girder na diretsong bumagsak sa mga sasakyan. Ang motorcycle rider na ito nag-dive, gumulong at maswerteng nakaiwas. Agad niyang itinayo ang kanyang motor pero bigla itong nag-accelerate. Siya, si Edwin. Iba na raw talaga ang kutob ni Edwin nung umagang yon. Tinray ko yung ways ko kasi hanapin mo nga yung lugar. Nawalan siya ng connection. May instinct kasi ko na kada may nagko-construction na ganun, sa taas talaga ako nakatingin. Nung pagkakataon na nakita kong pumihit yung boom. Pagtama, dire-direcho na. Malapit na ako ma'am, siguro 10 to 15 meters. Ang akala ko talaga, patay na ako. Hindi ko alam na nakaligtas ako. Hindi ko nga alam nung tumalun ako eh. Hindi ko alam nang hinatak ko yung motor ko para itayo. Maswerte namang sugat lang sa tuhod ang kanyang natamo. Ilang araw na rin akong hindi nakakatulog ng maayos. Yung konting lagabog lang talagang halos napapabango. Kaya pinapalo up nga namin kung paano mangyayari doon sa kabuhayan namin. Hindi nga kami namatay doon sa insidente. Pero parang unti-unti naman kami pinapatay dahil hindi nila kami tutulungan ng maayos. Ginhawa, yan ang pangako ng mga ginagawa ngayong kalsada at infrastruktura. Pero habang hindi pa natatapos ang mga ito, kalbaryo at disgrasya. Aktual po tayo, live. Daming nadaganan. Sobrang hata. Daming na disgrasya. Ang steel girder saktong bumagsak sa taxi. Kaya ang bubong nito parang pinitpit na lata. Lumog, kuya. Ang driver ng taxi na halos maligo sa bubog ng salamin, may pitong minutong na stuck sa loob ng taxi. Si Rogelio, himala ring nakaligtas. Nandun mismo talaga sa side ko, bumagsak. Sa isip ko, siguro katapusan ko na to. Dumupo na lang po kung hinawakan ko yung ulo ko. Dumog, kuya. Ayun na sa taxi, sigurado. Hindi ako makalabas. May nakita ko na parang lumalapit at pinukpo ko yung salamin. Tapos sinaway ko sa tatlo silang minatak sa pinto para ako makalabas. Napapasalamat po ako sa kanila dahil tumulong nila ako na ilabas doon sa sasakyan. Tigil pasada na muna sa ngayon si Rogelio at nananawagan na mapalitan ang nayupi niyang taxi. May nga pa si Kuya. Sana, buhay pa si Kuya. Buhay pa, buhay pa. Kaya pa yan. Pero hindi lahat ng nabagsakan ng bakal. Pinalad na makaligtas. Gaya na lang ng mister ni Marilu na si Edison na nabagsakan ng steel girder ang minamanehong motor. Dead on arrival si Edison sa ospital. Sabi nung isang kapatid, ate, aalis tayo. Sabi ko, saan tayo pupunta? Si kuya. That time, kinakabahan ako. Wala sila sinasabi, umiiyak lang sila. Kailangan ko lang daw tatagan yung loob ko. Nang miahil lang kami pa, pa paalabang. Pagdating ko dun sa ospital, nakita ko siya sa stretcher. May takip na siya. Ang masakit kay Marilu, saktong kaarawan ng kanyang mister nung nangyari ang aksidente. Nagkaroon siya ng crack sa likod at meron din siyang broken ribs. But the direct cause of that is yung sa head. Sobra, oh. sobra, sobra. Ang hirap kasi, sabi niya, no, mommy, don't put daddy in the casket. Tinatago ko sa anak ko na umiiyak ako kasi gusto kong alala niya na happy maging angel. Sasagutin naman daw ng contractor ang bayad sa ospital at pagpapalibing. Ang San Miguel Corporation na siyang project proponent ng Skyway Extension Project, humingi na rin ang paumanhin sa pamilya ng nasawi at iba pang biktima ng aksidente. Yung crane operator, nagkaroon po ng problema sa pagkontrol niya ng machinery. Tumama po ito sa girder and that caused the fall of the girder itself. Maharap po siya sa reckless imprudence 
resulting in homicide, multiple injuries, at saka damage to property. They found some non-compliant situation so that they had to issue an immediate work stoppage order on the area where the accident took place. Mayroong walang specific work permits presented, no hazard identification, no risk and control assessment na rigging, no contracts for the yung mga subcontractors. They will continue inspecting the area and find out if there are strict compliance with the occupational health and safety standards to prevent a recurrence of that Incident. Nito lang Martes, naabutan ng aming team sa Muntinlupa Police Headquarters ang mga biktima na magsasampa ng reklamo laban sa developer ng project. Sana po yung mga kahilingan namin na binigay namin sa kanila, kapagbigyan, sagutin naman nila kung anong dapat. Pero napakiusapan silang huwag na itong ituloy. Pinagdidiskusyonan na raw kasi ng kabilang kampo ang resolusyon. Dahil sa abirya, pansamantalang madidelay ang construction ng extension ng Skyway na matatapos na sana sa susunod na buwan. Sa mga construction na meron tayong affected na public, somebody has to aid the people or even the motorists. They have to warn them. May movement ng mga equipment so they have to stop. Mas magaling pa magkaroon tayo ng traffic jam rather than risking the lives of the ordinary citizen. Kagustuhan sa nangyaring aksidente. Dulog, suya. Buhay na, buhay pa. Kaya ko yan. Pero magsilbi sana itong mabigat na leksyon sa mga otoridad upang pag-aralan kung paano ang ganitong mga sakuna hindi na mauulit pa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.